வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு பிளாக் டயக்ராம் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கணும் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டரை அசம்பிள் பண்ணும் பொழுது நாம் லோ பட்ஜெட்டோ இல்லை கொஞ்சம் ஹையர் பட்ஜெட்லேயோ ஒரு ஆம்பிள் பேரை அசம்பிள் பண்ணும்போது இந்த மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாது கண்டிப்பாக அவசியம் தேவை நாம் வந்து மேனுவல் கண்ட்ரோல் இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் எப்படி கொடுத்துருந்தோம்னா இந்த மாதிரி மேனுவல் கண்ட்ரோல் இருக்கும் இல்லையா அதாவது இதெல்லாம் வந்து பவர் ஆம்பிள் ஃபேர் எல்லாமே ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டுக்கு உண்டானது ஃப்ரண்ட் ரைட்டு சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட்டு சென்டர் சப் இதில் இந்த பொருளாஜிக் போர்டிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் எல்லாமே அனலாக் ஆடியாதோ டிஜிட்டல் கிடையாது அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்காதுன்னு அர்த்தம் பட் இருக்கிறத நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டு சென்ட்ரு சப்பு சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட்டு இதில் நாலு ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லியிருக்கோம் டிஎல் ஜீரோ எயிட்டி ஃபோர் ஃபோர் நம்பர்ஸ் இந்த போர்டில் அதில் ஒரு ஐசி வந்து கெய்னர் அதை விட்டுருவோம் இன்னொரு ஐசி இருக்குது அது வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் ரைட்டுக்கு ஒரு பிடி சர்க்கியூட்டாக அமைஞ்சிக்கும் மீதி இருக்கிற ஒரே ஒரு ஐசி இருக்கும் அந்த ஐசியில் தான் சென்ட்ரு சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட்டு சப் இதெல்லாம் வெளியே வரும் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கேன் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் உங்களுக்கு வால்யூம் கண்ட்ரோலை பற்றி பொட்டன்ஷியம் மீட்டரை பற்றி கிளாஸ் நடத்தியிருக்கேன் பொட்டன்ஷியம் மீட்டரில் லாக் இருக்கும் லீனியர் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூவில் கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் ஒரு சர்க்கியூட்டில் எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் அந்த வேல்யூ தான் போடணும் ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் அங்கே பண்ண வேண்டாம் லாகுக்கு லாகும் லீனியருக்கு லீனியரும் போடுங்க லாகுங்கிறது பத்தின் படங்காக மாறக்கூடிய கண்ட்ரோல் லீனியர் அப்படிங்கிறது ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு மெல்ல மெல்ல கூடும் குறையும் அந்த மாதிரி பெரும்பாலும் நாம் யூஸ் பண்ணுற கிளாஸ் டி ஆம்பிள் ஃபேரில் யூஸ் பண்ணதெல்லாம் லீனியர் கண்ட்ரோல் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி செவன் கே ஆர் ஹண்ட்ரட் கே யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கண்ட்ரோலை ஓப்பன் பண்ணுறது கண்ட்ரோலை சர்வீஸ் பண்ணி போடுறது செய்ய வேண்டாம் இல்லை கண்ட்ரோலை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு க்ளீனிங் ஃப்ளூயிடு யூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணலான்னு நினைக்க வேண்டாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு கண்ட்ரோலுமே மேனுவல் கண்ட்ரோல் உதாரணமாக இது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு சிக்னலில் கூட்டெல்லாம் குறைச்சிக்கலாம் இது ஃப்ரண்ட் ரைட் கூட்டெல்லாம் குறைச்சிக்கலாம் சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட் கூட்டெல்லாம் குறைச்சிக்கலாம் சென்டர் சப்பு கூட்டெல்லாம் குறைச்சிக்கலாம் அதாவது இந்த அஞ்சு கண்ட்ரோலையும் குறைச்சி வச்சுட்டு சப்பை மட்டும் தூக்கில் வச்சு சப்போட ஃப்ரீக்குவன்சியை ஆம்பிளி பே பண்ணி கேட்கலாம் இல்லை எல்லாத்தையும் சப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு சென்டர் மட்டும் தூக்கில் வச்சு ஒரு ஆடியோ ஸ்பெக்ட்ரத்தில் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி கிலோ சைக்கிள்ஸ் வரக்கூடிய ஆடியோ ஃப்ரீக்குவன்சியில் மிடில் ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் வாய்ஸ் ஸ்பீச் மட்டும் தெளிவாக கேட்கணும் அப்படின்னா இதை மட்டும் வால்யூம் கூட்டி கேட்கலாம் இல்லை வரக்கூடிய பாட்டில் அப்பப்போ வந்துட்டு போகிற சரவுண்ட்ஸ் மேட்டு கேட்கணும் அப்படின்னா இதை ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் வால்யூம் கண்ட்ரோலை எப்படி வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மேனுவல் அது ஒவ்வொரு கஸ்டமருடைய ரிக்வஸ்ட்டு தகுந்த மாதிரி அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேங்களா இது நமக்கு புரியுது அதாவது புரலாஜிக் போர்டிலிருந்து புரலாஜிக் போர்டுடைய வேலை என்னென்னா டூ சேனல் இன்புட்டை ஆறு சேனல் அவுட்புட்டாக கொண்டு வந்துடும் ஆறு சேனல் ஆடியோவை பிரித்து கொடுக்குது அதை ஒவ்வொரு ஆமலி ஃபேருக்காக கொடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கர் மூலிமா தனித்தனியாக கேட்குறோம் இது ஓகே இப்போ என்ன அப்படின்னா ஒரு மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ தான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த நமக்கு இந்த டயக்ராம் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது இதை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் அசம்பிள் பண்ணி காமிக்கிறேன்னு வைங்களேன் ஒரு மாஸ்டர் கொண்டல் இப்படியெல்லாம் கனெக்ஷன் பண்ணணும் என்னென்ன கலர் அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் எந்த அளவுக்கு மனசில் நிற்கும் அப்படிங்கிறது உறுதி சொல்லவே முடியாது மறுபடியும் வேணால் அந்த வீடியோ தான் பார்க்கணும் போய் போய் அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இந்த டைகிராம் மட்டும் மனப்படமாக தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் தங்குதடை இல்லாமல் ரொம்ப கிளியராக மேனுவல் கண்ட்ரோல் பார் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்களேன் மேனுவல் கண்ட்ரோல் அண்ட் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் இது ஃபுல்லாக மேனுவல் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து ஹண்ட்ரட் கே ஆர் ஃபார்ட்டி செவன் கே மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் இந்த ஆறு கண்ட்ரோலும் ஒரு சாஃப்டில் ஒரு யூனிஃபார்மாக இருக்கும் இதை நேருக்கு
அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஹாட் ரெண்டு ரெண்டு வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டு மூணு வந்து கிரவுண்டு ஓகே இப்போ இதுதான் அந்த கண்ட்ரோல் இப்போது இங்கேருந்து சிக்னல் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் சிக்னல் வருதுன்னா இது ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டை மட்டும் கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் அதேமாதிரியே ஃப்ரண்ட் ரைட்டு இதை கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் சரவுண்ட் லெஃப்ட் கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் லெஃப்ட்டு ரைட்டு தென் சென்டர் சப் எல்லாம் கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஓவரால் ஃப்ரீக்குவன்சி ஸ்பெக்ட்ரத்தில் இந்த பேண்ட் வித்தை பொறுத்த வரைக்கும் சப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதை வந்து தூக்கலாக கேட்குறதுக்காக நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் மானோ ஆம்பிளிஃபையரை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பெரும்பாலும் ஏன்னா கஸ்டமர் அதை தான் விரும்பி கேட்குறாங்க ஓகே ஏன்னா அது ரொம்ப லோவாக வரும் அதை கொஞ்சம் பூஸ்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்ட்ரென்த்தை கூட்டணும் சப்ரியை வந்து கூட்டுறதுனால பெருசாக பலன் அழிக்காது ஓகே இப்போது இது புரியுது எங்களுக்கு இல்லையா அப்போ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ லாஸ்ட் கண்ட்ரோல் எப்படி கொடுத்தோம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு நேராக பவர் ஆம்பிளிஃபையர் கொடுத்துருவோம் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த அவுட்புட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து ஹாட் ஹேண்டில் கொடுக்கணும் மாஸ்டர் கண்ட்ரோலுடைய ஹாட் ஹேண்டு ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டு சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட்டு சென்டர் சப்போட ஹாட் ஹேண்டில் கொடுக்கணும் அந்த மாஸ்டர் கண்ட்ரோலுடைய சென்டர் பின் இருக்கு இல்லையா அதான் அவுட்புட் அதை என்ன பண்ணணும் இப்போ பவர் ஆம்பளை பேருக்கு கொடுக்கணும் மறந்துடாதீங்க இப்படி தான் கொடுக்கணும் மூணு கண்ட்ரோலையும் காமனாக இணைச்சி கிரவுண்ட் பண்ணிடுறோம் இதுலேயும் மூணு கண்ட்ரோலையும் காமனாக இணைச்சி கிரவுண்ட் பண்ணிடுறோம் காமன் கிரவுண்டு கொடுத்துட்றோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக எளிமையாக இதை நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகே அதைத்தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக கொடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்க இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் சொன்னது தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் நீங்கள் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் நல்ல குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் வர முடியும் படிப்பு முக்கியம் இல்லை ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஆர்வம் இருந்தால் போதும் யார் வேணாலும் சர்வீஸ் என்ஜினியராக ஆகலாம் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு உபயோகமான வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் கூடவே ஆள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அப்லோட் பண்ண ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும் அது மட்டும் இல்லை ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கிளாஸ் நடத்திட்டுருக்கோம் யார் வேணாலும் அவங்கவுங்க இடத்துலேருந்தே வீட்டிலேருந்தே உங்கள் இடத்துலேருந்தே இந்த தொழிலை முறையாக கற்றுக்க முடியும் எந்த விதமான ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு நுணுக்கங்களையும் ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட பிக்கப் பண்ண முடியும் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அசம்பிள் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு சர்வீஸ் என்ஜினியர்னால் எந்த விதமான கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்தாலும் எந்த விதமான கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்தாலும் நானூற்றி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஆம்பளை பேர் அசம்பிள் பண்ணனாலும் சரி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு பண்ணாலும் சரி முப்பது வருஷத்தில் ஒரு ஆம்பளி பேர் இருந்தாலும் சரி முந்நூறு வருஷ ஆம்பளி பேர் இருந்தாலும் சரி அசம்பிள் பண்ண தெரியணும் டிஃப்ரெண்ட் கான்ஃபிகரேஷனில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பவர் சப்ளை பவர் ஆம்பளி பேர் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஐசி யூஸ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணலாம் டிரான்சிஸ்டர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ அது பேர் யூஸ் பண்ணலாம் மாஸ்பெட் டுவெண்ட்டி ஒரு டூ பேர் யூஸ் பண்ணலாம் சப்புக்கு சென்டருக்கு ரிமைனிங் இண்டிவிஜுவல் சேனலுக்கு எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் மாற்றிக்கலாம் நிறைய ஐசி இருக்குது மார்க்கெட்டில் நிறைய போர்டு இருக்குது பட் பிளாக் டயக்ராம் வந்து ஷேம் அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க எந்த கான்ஃபிகரன்னு கேட்டாலும் அசம்பிள் பண்ண தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அப்போ தான் உங்களால் எந்த மாடல் வந்தாலும் உங்களால் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் சர்வீஸ் பண்ண தெரியும் அப்போ அசம்பிள் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கணும் மானோ கண்ட்ரோல் ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் எப்படி கொடுக்கலாம் எது ஆர்ட் அண்ட் எது சென்டர் பேண்ட் எது கோல்டு எண்டு கண்ட்ரோல் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் ஒரு கண்ட்ரோலை செக் பண்ணுறது எப்படி இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஓகேங்களா அப்போ இது பவர் சப்ளை டுவெல் அவுட் ஃபைவ் ஆம்பியர் இந்த நாலு போர்டும் வந்து கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு இது ரெண்டு லோ பவர் இது ரெண்டு ஹை பவர் இது
இது வந்து ஒரு புரலாஜிக் போர்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ளாலஜி போர்டு இருக்குது நீ எந்த போர்டு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் டி ஆம்பிள் பேர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை எனக்கு இது கிடைக்கல அப்படின்னா கூட கேளுங்க நான் அனுப்பிச்சுட்றேன் ஒருவேளை முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன போர்டு இருக்கோ அசம்பிள் பண்ணுங்கள் பாட்டி பேர் பாட்டி கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா பவர் ஆம்பிளி பேனுடைய ஒர்க் என்னால் கொடுக்குற சிக்னலாக ஆம்பிளி பேனர் தான் நம்ம பொருளாதாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சூட்டபுளாக போட்டுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே இந்த பவர் சப்ளை இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளையாக இருக்குது அதுவும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எம்பி த்ரீ மாடல் அதே மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மாடல் கிடைக்கிது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் வரை கிடைக்கிது ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல வித் என்கோடரோட கிடைக்கும் அது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலையும் கூட்டலாம் குறைக்கலாம் அதே நேரத்தில் இந்த மாஸ்டர் கண்ட்ரோலை உபயோகப்படுத்தி என்ன பண்ணலாம் அட்டை டைமில் எல்லா சேனலையுமே நம்மளால் சப்ரஸ் பண்ண முடியும் நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் பக்காவாக இருக்குது இப்போ பாஸ் பட்டன் தான் ப்ரெஷ் பண்ணியிருக்கேன் படு கிளியராக இருக்குது எந்த விதமான ஹம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவும் இல்லை இப்படி ஓப்பன் ஏரில் அசம்பிள் பண்ணி உங்களுக்கு டெமோவுக்காக தான் காமிச்சிருக்கேன் இதையே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டாக உங்களுக்கு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணுங்கள் நீங்களும் சர்வீஸ் பண்ணணும் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா பாஸ் பட்டன் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் சாப்போ குறைச்சிடுறேன் சாப்பா பொருளா குறைச்சிட்டேன் இப்போ சப் கண்டல் குறைச்சிருக்கேன் சென்டர் சென்டரை குறைச்சிட்டேன் சரவுண்ட் லெஃப்ட் சரவுண்ட் ரைட் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் ரைட் பெஸ்ட் பெல் ஆறு சேனல் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா மாஸ்டர் கொண்டால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் கம்ப்ளீட்டாக நெல் ஆறு சேனல் என்ன ஆயிடுச்சு கட் ஆகிடுச்சு வேணும்னா ஆறு சேனல் என்ன பண்ண முடியும் இப்போ மறுபடி சர்க்கியூட் பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் சர்க்கியூட்டு இது ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு டயக்ராம் எடுத்துக்கங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லைனா வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சிங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு பிளாஜிக் போர்டில் ஒரு பேஸ்டிபிள் போர்டு உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்குது இங்கே பேஸ்டிபிள் கண்ட்ரோல் தனி அதை மென்ஷன் பண்ணலை ஆறு சேனல் அவுட்புட் இது வந்து ஆறு சேனலுடைய வால்யூம் கண்ட்ரோல் மேனுவல் கண்ட்ரோல் மேனுவலாகவும் ஆறு சேனலை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா ஓவரால் ஆல் கண்ட்ரோலுமே கூடும் அல்லது குறையும் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஹாட் எண்டு சென்டர் பாயிண்ட் கூல்டி எண்டு இதில் ஹாட் எண்டு சென்டர் பாயிண்ட் கூல்டி எண்டு மேனுவல் கண்ட்ரோலுடைய சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து மாஸ்டர் கண்ட்ரோலுடைய ஒவ்வொரு சிக்னலுக்கும் ஹாட் எண்டுக்கு கொடுக்கணும் சென்டர் பின்னை பவராமல் பேருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கணும் இவ்வளோதான் நாவத்தில் வச்சிட்டிங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஓகே அடுத்தடுத்த ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் வரும்போது உங்களுக்கு மேற்கொண்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது டூல்ஸ் வேணும் கிளாஸ் டி போர்டு வேணும் பவர் சப்ளை வேணும் இல்லை டூல்ஸ் எதாவது வேணும் அப்படின்னாலும் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் விருப்பம் உள்ளவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்து வச்சுங்க வருங்காலத்தில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் ஒரு வலிமையான வலிமையான தொழிலாகவும் நாளைக்கு மாறக்கூடும் ஏன்னா ப்ராடக்ட் ஃபுல்லாக எல்லா பக்கம் வந்துருச்சு எல்லாத்து வீட்லேயும் ஒரு காலத்தில் 
எலக்ட்ரானிக் போராட்டே இருக்காது ஒரு ரேடியாக இருந்தால் ஆச்சரியப்படக்கூடிய காலம் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை எல்லா பொருளும் எல்லாத்துட்டையும் இருக்குது சர்வீஸ் வருது சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு என்ஜினியர்ஸ் போதுமான அளவுக்கு இல்லை நீங்களே ஒரு என்ஜினியராக மாறலாம் இதுதான் என்னுடைய நோக்கம் சர்வீஸ் இன்னொருத்தரை டெபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுல வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக மாற முடியும் ஓகேங்களா நாளைக்கு ஒரு கான்செப்டோட இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ